Can't you simplify the fractions below like this? The first question is 27 by 243. 27 is the prime numbers in the factor side. That is 27. 27 is 9 into 3. 9 into 3. 3 into 3. 3 raised to 3 is 27. So this is 3 raised to 3 by 243 is the factor side. Last digit is 3 and that is odd number 243. That is 2 and the prime number is divided. 3 and the prime number is divided. So, 243 is 3 and 2 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 is this is 81 is odd number and the last digit is 1. That is 2 and the prime number is divided. 3 and the prime number is divided. So, 81 is 3 and 3. 81 is 3 and 8. 2 3 and 23 is 6. 8 minus 6 is 2. So, balance is 2. Now, balance is 2 and the digit is 1. 21 is 3 and 21 is 7 3 is 7 into 3 is 21 and 27 is 27 is odd number and 2 is the prime number and 3 is the prime number so 27 is 3 and 27 is 9 3 is 9 into 3 is 27 and 9 is the odd number and 3 is the prime number so 9 is 3 and 3 is 3 and 3 is 3 into 3 is 9 and 9 ने थ्री और एक प्राइम नंबर आना आधो कोण्टे थ्री लेटर थ्री इंडर नोका थ्री लो वन थ्री आना लगता है लेकिन लास्ट में वन के टी फैक्टराइजेशन कंप्लीट आये अब वो टू फोर्टी थ्री इंडर बार इंडर नंदा ने थ्री इंडो थ्री इंडो थ्री इंडो थ्री इंडो थ्री अदा इधर इतना थ्री इंडो फाइव थ्री साने Three raised to three by numerator three power three denominator three power five one denominator is not the same so we have three terms in the same way numerator is power three so three terms in the same way we have three plus two that is three raised to three by three raised to three plus two we have three raised to three into 3 raised to 2, alle. so this is numerator is 3 raised to 3 and denominator 3 raised to 3 cancel the rest of 1 by 3 raised to 2, alle. that is 1 by 3 raised to 1 is 3 into 3 and 9, alle. so the answer is 1 by 9. Now second question, no second question is 125 by 3125. One. 125 is the prime numbers factor. That is 125 is the factor. 125 is the last digit. That is 5 is the prime number. So, 125 is the 5. That is 1 is the 5. 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 12 will be 2 fives are not allowed. 25 10 is 12 minus 10 is 2 are not so balance is not allowed. Now balance is not allowed. 25 will be 5 and 25 will be 5 fives are not allowed. 5 will be 25 and 25 will be 5 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 will be 5 and 5 will be 1 5 and 5 will be 1 and 5 5 and 5 will be 1 and 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 
ത്രീയിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ത്രീയിൽ ഫൈവ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ത്രീ ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറാണ് സോ അടുത്ത ഡിജിറ്റ് കൂട്ടി തേർട്ടി വണ്ണിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് തേർട്ടി വണ്ണിൽ സിക്സ് ഫൈവ് ആണുള്ളത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി അല്ലേ തേർട്ടി വൺ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ആണ് സോ ബാലൻസ് ഉള്ള വണ്ണും മേലെ എഴുതി ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള വണ്ണും അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ആയ ടു കൂട്ടി ട്വൽവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വൽവിൽ ടു ഫൈവ്സ് ആണുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ അല്ലേ ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ ടു ആണ് സോ ബാലൻസ് ഉള്ള ടു മേലെ എഴുതി ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള ടു അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ആയ ഫൈവ് കൂട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫൈവ് ഫൈവ്സ് ആണുള്ളത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ ഇനി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം സിക്സിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സിൽ വൺ ഫൈവ് ആണുള്ളത് അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്താ വൺ ആണ് സോ ബാലൻസ് ഉള്ള വണ്ണ് മേലെ എഴുതി ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള വണ്ണ് അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ആയി ടു കൂട്ടി ട്വൽവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വൽവിൽ ടു ഫൈവ്സ് ആണുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ അല്ലേ ട്വൽവ് മൈനസ് ടെന്നിന് ടു ആണ് സോ ബാലൻസ് ഉള്ള ടു മേലെ എഴുതി ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള ടു അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ആയി ഫൈവ് കൂട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫൈവ് ഫൈവ്സ് ആണുള്ളത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വണ്ണിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് വണ്ണിൽ ഫൈവ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വണ്ണ് ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറാണ് സോ അടുത്ത ഡിജിറ്റ് കൂട്ടി ട്വൽവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വൽവിൽ ടു ഫൈവ്സ് ആണുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ആണല്ലോ ട്വൽവ് മൈനസ് ടെന്ന് ടു ആണ് സോ ബാലൻസ് ഉള്ള ടു മേലെ എഴുതി ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള ടു അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ആയി ഫൈവ് കൂട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫൈവ് ഫൈവ്സ് ആണുള്ളത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെയും ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫൈവ് ഫൈവ്സ് ആണുള്ളത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ ഇനി ഫൈവ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഫൈവിൽ വൺ ഫൈവ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ കിട്ടി ഫാക്ടറൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എത്ര ഫൈവ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫൈവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എന്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ അപ്പോൾ ന ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ത്രീയുടെ ടേംസിൽ എഴുതി കൂടെ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു അല്ലേ അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ ന്യൂമറേറ്ററുള്ള ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഉണ്ട് ഇരുമറ്ററുള്ള ഫൈവ് റേസ് ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണല്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ എത്ര ടു ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഫോറിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ഫോറിൽ ടു ടൂസ് ആണുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണല്ലോ ഇനി എയ്റ്റിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് എയ്റ്റിൽ ഫോർ ടൂസ് ആണുള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആണ് സോ ടു എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിൽ എത്ര ടു ഉണ്ടെന്ന്
ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള വണ്ണും ടു കൂടി ട്വൽവിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ട്വൽവിൽ സിക്സ് ടൂസ് ആണുള്ളത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആണല്ലോ ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ എ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സിക്സ്റ്റീനിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീനിൽ എയ്റ്റ് ടൂസ് ആണുള്ളത് എയ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ ടു എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എയ്റ്റിൽ എത്ര ടു ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എയ്റ്റിൽ ഫോർ ടൂസ് ആണുള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇനി ഫോർ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫോറിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ഫോറിൽ ടു ടൂസ് ആണുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണല്ലോ ഇനി ടു ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ടൂയിൽ എത്ര ടു ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ടൂയിൽ വൺ ടു ആണുള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ കിട്ടി ഫാക്ടറൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ടു ആണല്ലേ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം സോ ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഈ ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെ പവർ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഈ സിക്സിനെ നമുക്ക് മേലെ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ടൂവിൻ്റെ പവർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം സിക്സിനെ നമുക്ക് ഫോർ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടു അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ടു റേസ് ടു ഫോറും ഡിനോമിനേറ്റർ ടു റേസ് ടു ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ടു റേസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് അല്ലേ സോ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതിന് വേണ്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ എത്ര ടു ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഫൈവിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ഫൈവിൽ ടു ടൂസ് ആണുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണല്ലോ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ആണ് സോ ബാലൻസ് ഉള്ള വണ്ണ് മേലെഴുതി ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള വണ്ണും അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ആയി ഫോർ കൂട്ടി ഫോർട്ടീനിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ഫോർട്ടീനിൽ സെവൻ ടൂസ് ആണുള്ളത് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ആണല്ലോ ഇനി ട്വൻറ്റി സെവന് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ അല്ല കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെവൻ ആണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ടു എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ത്രീ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ എത്ര ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നയൻ ത്രീസ് ആണുള്ളത് കാരണം നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണല്ലോ ഇനി നയൻ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് സോ നയനിൽ എത്ര ത്രീ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം ഞാനിൽ ത്രീ ത്രീസ് ആണുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണല്ലോ ഇനി ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയിൽ എത്ര ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീയിൽ വൺ ത്രീ ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എത്ര ത്രീ ആണ് മൂന്ന് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ടൂവിനെ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ സോ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന് പകരം നമുക്ക് ടു റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ബൈ ഇനി എയ്റ്റി വണ്ണിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റി വണ്ണിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി വണ്ണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ത്രീ കൊണ്ട് പറ്റും സോ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ എത്ര ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എയ്റ്റിൽ എത്ര ത്രീ ഉണ്ട് എയ്റ്റിൽ ടു ത്രീസ് ആണുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് അല്ലേ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു ആണ് സോ ബാലൻസ് ഉള്ള ടു മേലെഴുതി ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള ടുവും അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ആയ വണ്ണ് കൂട്ടി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ എത്ര ത്രീ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ സെവൻ ത്രീസ് ആണുള്ളത് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ആണല്ലോ ഇനി ട്വൻറ്റി സെവന് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു എന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ത്രീ കൊണ്ട് പറ്റും സോ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ എത്ര ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നയൻ ത്രീസ് ആണുള്ളത് കാരണം നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി നയൻ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് സോ